అందరికీ నమస్కారం నేను మీ దేదీప్య సో ఈరోజు హెర్సిటిజం అంటే ఏంటి అని మనం మాట్లాడుకుందాం హెర్సిటిజం అంటే ఎక్సెసివ్ హెయిర్ గ్రోత్ ఇప్పుడు నార్మల్గా ఒక మేల్కి ఫీమేల్కి కంపేర్ చేస్తే మేల్కి కొంచెం హెయిర్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఎక్సెస్ హెయిర్ లెగ్ చెస్ట్ అయినా ఆర్మ్స్ అయినా థైస్ అయినా లెగ్స్ అయినా ఎంటైర్ బాడీ వెన్ కంపేర్ టు ఫీమేల్స్ ఎందుకు అంటే మేల్స్లో ఆండ్రోజన్స్ అనే హార్మోన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అండ్ కంపేర్ టు ఫీమేల్స్ ఇప్పుడు ఫీమేల్స్లో ఎక్సెసివ్ హెయిర్ గ్రోత్ అబ్ నార్మల్గా గ్రో అయితే దాన్ని ఏమంటాము దాన్ని హెర్సిటిజం అంటాం సో కొంతమందికి నేను చూస్తూ ఉంటాను క్లినిక్కి వస్తూ ఉంటారు మేడం లైక్ నాకు ఇలా ఎక్సెసివ్గా హెయిర్ గ్రోత్ లైక్ ఇలా ఈ చిన్నంత హెయిర్ ఎక్కువ ఉంటుంది లైక్ ఈ లిప్స్ దగ్గర ఎక్కువ హెయిర్ గ్రోత్ అవుతుంది మేడం లైక్ ఓవరాల్గా బాడీ అంతా హెయిర్ ఎక్కువ పెరుగుతుంది మేడం అని కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట సో ఎందుకు ఎందుకంత ఎక్కువ హెయిర్ గ్రో అవ్వాలి ఒక ఫీమేల్లో లైక్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ హెర్సిటిజం అంటే ఎక్సెసివ్ హెయిర్ గ్రోత్ ఇన్ ఫీమేల్స్ అనమాట ఒక మేల్ లైక్ ప్యాటర్న్ లాగా ఫీమేల్స్లో ఎక్కువ హెయిర్ గ్రోత్ అయితే ఆండ్రోజన్ డిపెండెంట్ ఏరియాస్లో దాన్ని మనం హెర్సిటిజం అంటాం సో వై వాట్ ఈస్ ద రీజన్ సో మోస్ట్ కామన్ రీజన్ ఏంటుంటుందంటే ఇట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అండి ఆండ్రోజన్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ అయినప్పుడు ఏదైనా సరే ఒక లిమిట్లో ఉండాలి మన బాడీలో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఆ హార్మోన్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అది కొంచెం ఎక్సెస్ అయినప్పుడు మనకి లైక్ ఆండ్రోజన్స్ అనేది ఎక్కువ ఎక్సెస్ అయినప్పుడు మనకి హెయిర్ గ్రోత్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఆల్సో ఆండ్రోజన్ ప్రొడ్యూసింగ్ ట్యూమర్స్ ఏ హార్మోన్ అయితే హెయిర్ గ్రోత్కి రెస్పాన్సిబుల్లో ఆ హార్మోన్ ప్రొడ్యూసింగ్ ట్యూమర్స్ కానీ క్యాన్సర్స్ కానీ మాలిగ్నెన్సీస్ కానీ ఉన్నా అందువల్ల కూడా హెయిర్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ హెయిర్ ఇన్ అవర్ బాడీ సో మన బాడీలో ఒక త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ హెయిర్ ఉంటుంది ఒకటి లానిగో హెయిర్ ఒకటి వీలర్స్ హెయిర్ ఒకటి టర్మినల్ హెయిర్ లానిగో హెయిర్ అంటే చూడండి అప్పుడే పుట్టిన బేబీస్లో స్కిన్ మీద హెయిర్ ఉంటుంది కదా దాన్నే లానిగో హెయిర్ అంటాం అది బేబీస్లో ఉంటుంది జస్ట్ ఒక టూ త్రీ వీక్స్లో దాని మాట కదా షెడ్ ఆఫ్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ వీలర్స్ హెయిర్ వీలర్స్ హెయిర్ అంటే లానిగో హెయిర్ కన్నా కొంచెం లెంగ్త్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇసి ఇప్పుడు మనకి జస్ట్ ఇక చీక్స్ మీద వాటి మీద చిన్న చిన్న హెయిర్ ఉంటుంది కదా దాన్ని వీలర్స్ హెయిర్ అంటాం నెక్స్ట్ టర్మినల్ హెయిర్ అంటే ఇప్పుడు మేల్స్ కానీ ఫీమేల్స్ కానీ ఇప్పుడు మేల్స్లో హెయిర్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది దాన్ని టర్మినల్ హెయిర్ ఇంక్లూడింగ్ ఆర్ మన ఐబ్రోస్ కానీ ఐ ల్యాషెస్ కానీ మన హెయిర్ ఆన్ ద స్కాల్ప్ కానీ ఇవన్నీ టర్మినల్ హెయిర్స్ అనమాట సో ఈ టర్మినల్ హెయిర్ ఎక్సర్సైజ్ అయితేనే మనం హెర్సిటిజం అంటాం హెయిర్ గ్రోత్కి కావాల్సిన సబ్స్టెన్సెస్ ఏంటి కొన్ని కొన్ని సైటోకైన్స్ ఉంటాయి థైరాయిడ్ హార్మోన్ కానీ గ్రోత్ హార్మోన్ కానీ మిగిలిన హార్మోన్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ దే రెగ్యులేట్ హెయిర్ గ్రోత్ సో సపోజ్ మనకి థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏదైనా వచ్చిన హైపోథైరాయిడిజం ఉన్న హైపర్ థైరాయిడిజమ్ హైపర్ థైరాయిడిజమ్ ఉన్న ఆర్ గ్రోత్ హార్మోన్లో ఏదైనా డిస్టర్బెన్సెస్ ఉన్న గ్రోత్ హార్మోన్ తగ్గిన ఎక్సెస్ ఉన్న సో ఇలా హెర్సిటిజం వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అనమాట మన హెయిర్ కూడా త్రీ ఫేజెస్ ఉంటుందండి ఒకటి ఎనాజన్ ఫేస్ ఒకటి కెటాజన్ ఫేస్ ఒకటి టీలోజన్ ఫేస్ ఎనాజన్ ఫేస్ అంటే గ్రోయింగ్ ఫేస్ ఓకే ఆ ఫేస్లో హెయిర్స్ అనేవి గ్రో అవుతాయి కెటాజన్ ఫేస్ అంటే అదొక బ్రేక్ ఫేస్ అంటే స్టాండ్ స్టిల్ ఉంటాయి గ్రో అవ్వదు కానీ అలా స్టాండ్ స్టిల్ ఉంటాయి టీలోజన్ ఫేస్ అంటే హెయిర్ షెడ్ ఆఫ్ ఫేస్ అనమాట సో ఈ ఫేస్లో హెయిర్ ఓల్డ్ హెయిర్స్ అన్నీ షెడ్ ఆఫ్ అయిపోతూ ఉంటాయి సో మనకి ఈ ఆండ్రోజన్స్ ఏం చేస్తాయి ఎక్సెస్ ఆండ్రోజన్స్ ఏం చేస్తాయి మన బాడీలో ఉన్న హెయిర్ ఎనాజన్ ఫేస్ని పెంచుతాయి సో బాడీలో ఉన్న హెయిర్ గ్రోత్ పెరుగుతుంది అండ్ స్కాల్ప్లో ఉన్న ఎనాజన్ హెయిర్స్ ఎనాజన్ ఫేస్ ఆఫ్ ద హెయిర్ని తగ్గిస్తాయి సో ఆటోమేటిక్గా స్కాల్ప్ హెయిర్ లాస్ కొంచెం అయ్యి బాడీలో ఎక్కువ ఎక్సెస్ హెయిర్ గ్రోత్ ఉంటుంది మీకు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు పీసీఓడి వాళ్ళల్లో కొంచెం హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఉంటుంది వాళ్ళల్లో ఆండ్రోజన్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయి ఎక్కువ ఉండడం వల్లనే మీరు అబ్జర్వ్ చేసే ఉండొచ్చు ఈ పీసీఓడి వాళ్ళల్లో ఎక్కువ హెయిర్ గ్రోత్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ లిప్స్ దగ్గర అయినా చిన్ దగ్గర అయినా ఈ నెక్ దగ్గర అయినా బాడీ మీద అయినా సరే ఎక్సెస్ హెయిర్ గ్రోత్ ఉంటుంది ఈ ఆండ్రోజన్ అనే హార్మోన్ వల్ల ఈ ఆండ్రోజన్ వల్ల హార్మోన్ వల్ల స్పేషియస్ గ్లాన్స్ కూడా ఎక్కువ ఓవర్గా ఎక్సెస్గా ప్రొడ్యూస్ అయ్యి సీబమ్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో
ఓవిలేషన్ ఎగ్ అనేది నార్మల్గానే విడుదల అవుతుంది ఆండ్రోజన్ లెవెల్స్ అన్నీ కూడా నార్మల్గానే ఉంటాయి కానీ ఎక్సెస్ హెయిర్ గ్రోత్ ఉంటుంది ఎందుకు అంటే కొన్ని కొన్ని ఎంజైమ్స్ డిఫెక్ట్స్ వల్ల ఫైవ్ ఆల్ఫా డిటెక్టైజ్ ఎంజైమ్ అని దానివల్ల ఇడియోపాథిక్ హెర్సిటిజం వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఇంకో కాజ్ ఏంటంటే ఓవేరియన్ కాజెస్ ఓవేరియన్ కాజెస్లో ఓవేరియన్ ట్యూమర్స్ అయినా ఎక్కువ ఆండ్రోజన్ ప్రొడ్యూసింగ్ ట్యూమర్స్ లెరిక్ సెల్ ట్యూమర్ ఎనో బ్లాస్టోమాస్ ఎక్సెట్రా ఆల్సో పీసీఓడి పీసీఓడి ఒక ఇంపార్టెంట్ కాజ్ అనమాట పీసీఓడిలో మనం చూస్తాం ఎగ్ అనేది సరిగ్గా విడుదల అవ్వదు అవసరమైన హార్మోన్స్ కన్నా ఈ ఆండ్రోజన్ హార్మోన్స్ ఎక్కువైపోయి సైకిల్స్ ఇరెగ్యులర్గా అవుతూ ఉంటాయి ఈ పీసీఓడి వాళ్ళల్లో వీళ్ళల్లో కూడా ఆండ్రోజన్స్ ఎక్కువ ఉండి ఇలా ఎక్సెస్ హెయిర్ గ్రోత్ మా మాకు చాలామంది పేషెంట్స్ వస్తూ ఉంటారు మేడం ఇలా ఎక్సెస్ హెయిర్ గ్రోత్ అని ఎస్పెషలీ పీసీఓడి పీసీఓడి వాళ్ళు కనీసం ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ అయినా ఉంటారండి ఇప్పుడు ఒక హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఎడ్సిటిజం వాళ్ళని తీసుకున్న దాంట్లో సెవెంటీ మెంబర్స్ పీసీఓడి వాళ్ళే ఉంటారు పీసీఓడి ఇస్ ద మోస్ట్ కామన్ కాజ్ అనమాట నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఎడ్రినల్ కాజెస్ ఎడ్రినల్ కాజెస్లో కంజెన్షల్ ఎడ్రినల్ హైపర్ ప్లేసియా ఈ ఎంజైమ్ డెఫిషియన్సీస్ ట్వంటీ వన్ హైడ్రాక్సిలేజ్ డెఫిషియన్సీ ఈ డెఫిషియన్సీస్ అన్నీ వల్ల ఎక్సెస్ హెయిర్ గ్రోత్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఇంకొకటి వేరే అదర్ కాజెస్ లైక్ క్వశ్చింగ్ సిండ్రోమ్ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రొలాక్టిన్ ఎక్కువైనా ఓకే అండ్ ఎడ్రినల్ ట్యూమర్స్ లైక్ ఎడినల్ ఎడినోమా ఎడినల్ కార్సినోమా ఇవ ఈ అన్నిటి వల్ల ఆండ్రోజన్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ అయ్యి మన బాడీలో ఎక్సెస్ హెయిర్ గ్రోత్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ మనకు ఎలా తెలుస్తుంది మేడం లైక్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఏమేమి చేయాలి ఏ కాజ్ ఏ కాజ్ వల్ల హెయిర్ గ్రోత్ అవుతుంది మనకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే సో ఫస్ట్ మన ఒక పేషెంట్ ఇలా ఎక్సెస్ హెయిర్ గ్రోత్ రాగానే మనం ఎగ్జామిన్ చేస్తాం తనని తన హిస్టరీ కానీ తన మెరైటల్ లైఫ్ కానీ తనకి సైకిల్స్ రెగ్యులర్గా వస్తున్నాయా లేదా లేకపోతే ఎక్సెస్ వెయిట్ గెయిన్ అవుతుందా తన బీపీ పల్స్ అంతా రికార్డ్ చేసుకుని తన వేస్ట్ సర్కంఫరెన్స్ తన ఏమైనా ఎక్సెస్ ఒబీసిటీగా ఉందా తన బిఎంఐ మెజర్ చేసుకొని అంటే బిఎంఐ అంటే వెయిట్ హైట్ చూసుకుని బిఎంఐ మెజర్ చేసుకుంటాం తన ఓవర్ వెయిట్ కేటగిరీలో ఉందా లేకపోతే థైరాయిడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే థైరాయిడ్కి సంబంధించిన సిమ్టమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా హెయిర్ ఫాల్ కానీ ఎక్సెస్ గ్రోత్ కానీ ప్రొలాక్టిన్ ఎక్సెస్ అవ్వడం వల్ల ఏమైనా సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయా గెలాక్టోరియా ప్రొలాక్టిన్ ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల మనకు గెలాక్టోరియా వస్తుంది గెలాక్టోరియా అంటే బ్రెస్ట్ నుంచి మిల్క్ సెక్రీషన్స్ వస్తాయి దాన్ని గెలాక్టోరియా అంటాం ఇది ఎందువల్ల వస్తుంది అంటే ప్రొలాక్టిన్ లెవెల్స్ ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల వస్తుంది ఈ సిమ్టమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఫస్ట్ మనం పేషెంట్ని ఎగ్జామిన్ చేస్తాం అకాంతోసెస్ లైక్ ఎక్సెస్ డార్కెనింగ్ ఆఫ్ స్కిన్ ఏమైనా ఉందా ఈ మధ్య కాలంలో ఏమైనా వెయిట్ పెరిగిందా కుషింగ్ సిండ్రోమ్ తాలూకు ఫీచర్స్ ఉన్నాయా సో సెవెంటీన్ ఆల్ఫా హైడ్రాక్సీ ప్రొజెస్ట్రాన్ అని టెస్టోస్టెరాన్ అని డిహెచ్ఏ అని ఈ టెస్ట్ల ఈ ఆండ్రోజన్ టెస్ట్లన్నీ మనం పంపిస్తాం పంపించి ఏ ఎంజైమ్ రేజ్డ్గా ఉందో తెలుసుకొని దాని ప్రకారం మనం ట్రీట్మెంట్ చేస్తాం అనమాట సపోజ్ ఇప్పుడు సెక్స్ హార్మోన్ బైండింగ్ గ్లోబిల్ తక్కువ ఉంది టెస్టోస్టెరాన్ ఎక్కువ ఉంది లో లేకపోతే ఎల్ఏచ్ ఎక్కువ ఉంది దాన్ని బట్టి మనకు కాజ్ లైక్ పీసీఓడియా లేకపోతే కుషింగ్స్ లేకపోతే కంజెంటల్ ఎటర్నల్ హైపర్ప్లేస్ ఏ ఏంటో కాస్ తెలిసి దాని ప్రకారం మనం ట్రీట్మెంట్ చేస్తే ఎక్సెస్ హెయిర్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనం ఇవన్నీ చూసాం లైక్ ఎలా ఎగ్జామిన్ చేయాలి ఏమేమి టెస్ట్లు పంపించాలి అని సో వాట్ ఈస్ ద ట్రీట్మెంట్ మనకి ఏంటి ట్రీట్మెంట్ ఈ ఎక్సెస్ హెయిర్ గ్రోత్ వల్ల మనకి చాలా ఆక్వర్డ్గా ఉంటుంది సి వీ కాన్ ప్రజెంట్ ఆర్ సెల్ఫ్ టు ద వరల్డ్ లైక్ ఊరికే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ ఎక్సెస్ హెయిర్ గ్రోత్ ఉండేటప్పుడు కూడా మనకి కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ అనేవి తగ్గిపోతాయి అండ్ వీ కాన్ ఫేస్ ఆ సెల్స్ ది అవుటర్ వరల్డ్ సో డెఫినెట్గా ఎవరైనా సరే సి వెన్ యూఆర్ ప్రిటీ కాన్ఫిడెంట్ ఇన్ ఆఫ్ అండ్ వెన్ యూర్ వెల్ డ్రెస్డ్ అండ్ వెన్ యూఆర్ అపియరింగ్ గుడ్ వాళ్ళకి నచ్చుతుంది లైట్ మీ షో మై సెల్ఫ్ టు ది అవుటర్ వరల్డ్ సో ఇలా ఏదైనా లైక్ ఒబీస్గా ఉన్నా హెయిర్ ఎక్సెస్ గ్రోత్ అవుతున్నా మనకు ఆటోమేటిక్గా డిప్రెషన్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ తగ్గిపోవడం డెఫినెట్లీ వీ వాంట్ షో ఆ సెల్ఫ్ టు ది అవుటర్ వరల్డ్ సో మనకి ఏం మేడం ట్రీట్మెంట్ ఇలా హెయిర్ గ్రోత్ ఎక్సెస్గా అవుతుంది ఏం చేస్తే తగ్గుతుంది ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్స్ అండి ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా ఏ డిజీజ్ వచ్చినా ఏది వచ్చినా ఫస్ట్ నేను అడ్వైజ్ చేసేది లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్స్ లైఫ
అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఫుడ్తో పాటు వాటర్ తీసుకోవడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మేబీ ఒక ఫైవ్ లీటర్స్ సిక్స్ లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ పర్ డే ఇస్ అడిక్వేట్ సో వెన్ యువర్ టార్గెట్ ఇస్ అప్ ఫర్ ఫైవ్ లీటర్స్ పర్ డే అట్లీస్ట్ యూల్ డ్రింక్ త్రీ టు ఫోర్ లీటర్స్ పర్ డే అడిక్వేట్ హైడ్రేషన్ ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ ఎక్సెట్రా అండ్ విటమిన్ సి ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఫర్టిలిటీ అండ్ ఆల్సో ఫర్ ఆల్ దీస్ ఇష్యూస్ సో యూ కెన్ హ్యావ్ అ గ్లాస్ ఆఫ్ లెమన్ వాటర్ ఎవ్రీ డే అండ్ దీంతో పాటు ఎక్సర్సైజ్ చేయడం అనేది మ్యాండేటరీ అండి వాట్ ఎవర్ యూ లైక్ ద ఎక్సర్సైజ్ కెన్ బీ ఇన్ ఎనీ ఫార్మ్ వెదర్ ఇట్ క్యాన్ బీ అ యోగా ఆర్ అ డాన్స్ ఆర్ బ్యాడ్మింటన్ ఆర్ ఎనీ స్పోర్ట్స్ ఎనీథింగ్ సో ఎక్సర్సైజ్ ఇస్ మ్యాండేటరీ ఆర్ అ వాక్ అట్లీస్ట్ థర్టీ మినిట్స్ టు వన్ అవర్ పర్ డే ఇస్ హెల్దీ ఫర్ యువర్ బాడీ ఆల్సో మన స్ట్రెస్ రిడక్షన్ అండి సో వీ హ్యావ్ టు కీప్ ఆర్ సెల్స్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ స్ట్రెస్ మనకు హండ్రెడ్ బర్డన్స్ ఉంటాయి బట్ దెన్ సి థింక్ పాజిటివ్ అండ్ అంత స్ట్రెస్ ఫ్రీగా చేస్తేనే మనకు ఏదైనా పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి సో ఫస్ట్ థింగ్ ఐ ఐ అడ్వైజ్ వుడ్ బి అ లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ అండ్ దెన్ హెయిర్ రిమూవల్ మెథడ్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు సెకండ్ ఆప్షన్ లైక్ యూ కెన్ డూ గో ఫర్ అ షేవింగ్ కానీ ప్లక్కింగ్ కానీ కెమికల్ ఎపాలేషన్ కానీ డిపాలేషన్ ఆర్ లేజర్ ట్రీట్మెంట్ ఆర్ ఎలక్ట్రోలైసిస్ వ్యాక్సింగ్ ఇవన్నీ ఫ్రీక్వెంట్ ఫ్రీక్వెంట్ ఎపిసోడ్స్ చేసుకుంటూ ఉండాలి దట్ ఈస్ హెడ్ఏక్ ఫర్ సమ్ పేషెంట్స్ బట్ కొంతమంది దే చూస్ దిస్ యాజ్ అ యాజ్ అన్ ఆప్షన్ ఫర్ ట్రీట్మెంట్ హెయిర్ రిమూవల్ మెథడ్స్ యూ కెన్ యూస్ అండ్ ద థర్డ్ ఆప్షన్ వుడ్ బి హార్మోనల్ పిల్స్ ఇప్పుడు మనకి హార్మోనల్ డిస్టర్బెన్సెస్ కల్ వల్ల కదా ఇలా ఎక్సర్స్ హెయిర్ హెయిర్ గ్రోత్ వస్తుంది హార్మోనల్ పిల్స్ అంటే ఓసీ పిల్స్ ఈస్ట్రోజన్ అండ్ ప్రొజెస్ట్రాన్ పిల్స్ ఈ ఇది వాడినప్పుడు ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా టెస్టోస్టెరాన్ ఆండ్రోజన్ లెవెల్స్ అని తగ్గిస్తుంది సెక్స్ హార్మోన్ బైండింగ్ గ్లోబులిన్ అనేది పెంచుతుంది సో ఈ ఈస్ట్రోజన్ ప్రొజెస్ట్రాన్ ఓసీ పిల్స్ వాడడం దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ట్రీట్మెంట్ టు రెడ్యూస్ ఎక్సర్స్ హెయిర్ గ్రోత్ అండ్ దెన్ యాంటీ ఆండ్రోజన్స్ అయినా మనం వాడుకోవచ్చు స్పైరోనోలాక్టోన్ ఫెనిస్ట్రైడ్ ఫ్లూటమైడ్ ఎక్సెట్రా ఇవి కూడా ఏంటంటే ఈ ఎక్సెస్ ఆండ్రోజన్స్ని ఇన్హిబిట్ చేస్తాయి వేరియస్ అదర్ ట్రీట్మెంట్స్ లైక్ ఈ గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ అని వాడుకోవచ్చు సపోజ్ ఇఫ్ యూ నో ద కాజ్ ఆఫ్ హెర్సిటిజం అండ్ దెన్ జిఎన్ఆర్హెచ్ అనలాగ్స్ అని ఉంటాయి ఒక లూప్రైడ్ ఇంజెక్షన్ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఎంజి ఎవ్రీ మంత్ యూ కెన్ టేక్ అదేం చేస్తుందంటే హార్మోన్స్ అప్రెస్ చేస్తుంది బట్ ఈ ఇంజక్షన్ అనేది ఒక సిక్స్ మంత్స్ వరకే మ్యాక్సిమం సిక్స్ మంత్స్ కన్నా ఎక్కువ తీసుకుంటే మనకి పోస్ట్ మెన పాజిల్ సిమ్టమ్స్ ఎక్సెస్ హార్మోన్స్ అప్రెషన్ వల్ల కొంచెం బోన్స్ వీక్ అయ్యి అయిపోవడం వెజనల్ డ్రైనెస్ పోస్ట్ మెన పాజిల్ సిమ్టమ్స్ అని వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కానీ ఒకటి ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మనం ఈ ట్రీట్మెంట్ అంతా వాడినప్పుడు కనీసం సిక్స్ మంత్స్ అయినా వెయిట్ చేయాలి టు నో ద రిజల్ట్స్ ఒక రిజల్ట్ రావడానికి మీరు ఏదైనా మెడిసిన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ అట్లీస్ట్ ఫర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ సిక్స్ మంత్స్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక డ్రగ్ తీసుకుంటున్నాం సిక్స్ మంత్స్ వరకు రిజల్ట్ రాలేదు అప్పుడు యూ క్యాన్ చేంజ్ ద డ్రగ్ డ్రగ్ మార్చవచ్చు లేకపోతే ఒక కాంబినేషన్ థెరపీ ఆఫ్ డ్రగ్స్ ఓ టూ డ్రగ్స్ అలా తీసుకోవచ్చు బేసికలీ యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ సిక్స్ మంత్స్ సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా లైక్ ఇంకేదైనా క్వెరీస్ ఉన్నా మీరు కింద కమెంట్ సెక్షన్లో పెట్టవచ్చు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ Thank you.